அனைவருக்கும் வணக்கம் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் வெட்னஸ்டே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு என்னென்ன வந்திருக்குன்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் ரிலேட்டடாக விஷயங்கள்னா சீட்டாஸ் அப்படின்றது தான் சிவிங்கி பிள்ளின்னு சொல்கிற இந்த சீட்டாவை நம்ம சவுத் ஆப்ரிக்கா நமீவியாவிலேருந்து கொஞ்சம் கொண்டு வந்து இந்தியாவில் குணோ நேஷ்னல் பார்க் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆச்சு அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சு அதில் ஆறு சு ஆறு சிவிங்கி பிள்ளிகள்னு சொல்ல அந்த சீட்டாக வந்து இறந்துருச்சு அதனால் வேறு நாடுகள்லேருந்து இந்த சிவிங்கி பிள்ளிகள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சீட்டாவை கொண்டு வர்றதுக்காக நம்ம பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் இதோட நியூஸ் ஓகே டோட்டலாக பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீன்லையும் கண்டினியூ ஆகிருக்கு அது ஏற்கனவே படித்ததுனால அதை கம்பல்டேஷனில் பேச சொல்லியாச்சு ரைட் அடுத்தது டிஎன் அன்வெல்ஸ் டூரிசம் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது ஜஸ்ட் ஒன்லைனருக்காக தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி டூரிசம் பாலிசி வச்சிருக்கு அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கலாம் இது இன்டர்வியூ ரிலேட்டடான ஒரு கொஷின் அவ்வளோதான் அதுக்கு அடுத்தது சென்னை அந்த இதில் எதுவும் இல்லை தமிழ்நாடு நேர எடிட்டோரியலில் தான் இருக்குது இடையில் இந்த அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட நியூஸ்லாம் எதுவுமே நம்ம படிக்க தேவையில்லை ஓகேவா ஸோ அது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்கும் அதை நம்ம பார்க்கவே வேண்டியதில்லை சென்னை சவுத்து ஓகே அடுத்தது எடிட்டோரியல் ரொம்ப இதில் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு எடிட்டோரியல் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்க பாகிஸ்தான் இன் இன்டர்னல் சேலஞ்சஸ் ஷிஃப்டிங் டைனமிக்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு தேவைப்படாத ஒன்று ஓகே ஆப்கானிஸ்தான் சம்மந்தப்பட்டு பாகிஸ்தான் சம்மந்தப்பட்டு ஆப்கானிஸ்தானில் நடக்கக்கூடிய அரசியல் மாற்றங்கள் பாகிஸ்தானோட ஃபாரின் பாலிசி எப்படிலாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு எப்படி மாற்றினா பாகிஸ்தானோட சைடு வந்து பெட்டராக இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு ஆத்திர எழுதியிருக்காரு ஸோ அதனால் இது நமக்கு தேவைப்படாது அதுக்கடுத்து வித் கிளைமேட் சேஞ்ச் டேக்லிங் நியூ டிசீஸ் சீனரியோஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா ரொம்ப காம்பேக்டான ரொம்ப ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு ஆர்டிக்கிள் இது இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு விஷயங்களுமே பற்றி பேசணும்னா நிறைய பிரான்ச் அவுட் ஆகுது நியூஸ் எல்லாமே ஓகே ஸோ அதனால் இதை நம்ம லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது இந்தியா கனடா உறவுகளை பற்றினா ஒரு ஆர்டிக்கிள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பெருசாக வந்து என்ன ஒன்றும் சொல்ல ஒரே ஒரே வந்து சொல்லணும் சிங்கிள் லைனில் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்தியா கனடாவை வந்து கனடாவோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை புரிஞ்சுக்கல கனடா வந்து இந்தியாவோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை புரிஞ்சுக்கல அப்படின்றது தான் இதோட ஓவரால் தீம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கனடா கனடாவுக்கு கனடாவில் இந்தியாவோட காலிஸ்தான் ஆதரவு தீவிரவாதிகள் வந்து தங்கியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலுமே கனடா அந்த தீவிரவாதிகளை இந்தியா கிட்ட ஒப்படைக்கிறது இல்லை ஏன்னா இந்தியாவோட சட்டத்திட்டங்கள் அவங்கக்கிட்ட நம்பிக்கை இல்லை கனடாவுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நிறைய இந்தியாவுக்கு எதிரான சில ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அப்போலேருந்தே கனடாவில் நடந்துகிட்ருக்கு இருந்தாலும் அந்த நாடுகள் வந்து அதை பெருசாக அதை வந்து கவனத்தில் கொள்ளலை அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கிள் வந்து சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் இது ரெண்டு தான் அவ்வளோ மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை இது வந்து ஃபுல்லாகவே மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் இருக்கிற ஒரு நியூஸ் தான் அதுக்கப்புறம் இதை ஒரே வரியில் சொல்லணும் இண்டோ கனடா ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு வரியில் வந்து முடிச்சிடலாம் பெரிய அளவில் வேறு இம்பார்ட்டண்ட்டான இது வந்து கிடையாது அதுக்கு அடுத்தது ஓவர் எயிட் சிக்ஸ்டி சீரியஸ் சார்ஜஸ் பெண்டிங் அகேன்ஸ்ட் ஒன் நைன்டி ஃபோர் எம்பிஎஸ் பிஃபோர் போல்ஸ் ஓகே நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு எம்பிஎஸ் மேலே குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து என்னென்னா கிரிமினலைசேஷன் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் ஒரு இது இருக்குது மெயின்ஸில் ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் கிரிமினலைசேஷன் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் பொலிட்டிசேஷன் ஆஃப் கிரிமினல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஷின் இருக்குது ஐ மீன் ஒரு ஏரியா இருக்குது அதில் தான் இதை நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இங்கே டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்னென்ன சார்ஜஸ்லாம் இருக்குது அதாவது எத்தனை எம்பிஎஸ் மேலே என்னென்ன சார்ஜஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் அதாவது கிரிமினல் கேஸ் வந்து ஒரு முந்நூற்றி ஆறு கேஸ் வந்து இருக்குது அப்புறம் சீரியஸ் கிரிமினல் கேஸ்னால் நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு மட்டம் டு மர்டர் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு கிரைம் அகேன்ஸ்ட் உமன் வந்து இருபத்தொன்று மர்டர் கேஸ் பதினொன்று ரேப் கேஸ் நாலுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா எப்படி வந்து ஒரு லா மேக்கருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லா மேக்கர்ஸ் இருக்காங்க எம்பிஎஸ் எம்எல்ஏஸ்லாம் இருக்காங்கன்னா அவங்க தன்னுடைய பப்ளிக் அண்ட் ப்
ஓகே ஸோ அதில் தான் இந்த சார்ட் ஒன் டூ த்ரீ இதெல்லாமே இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் வைஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் எத்தனை எம்எல்ஏஸ் எம் ஐ மீன் ஸ்டேட் வைஸாக வந்து எம்பிஸ் மேலே குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கிற இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ரைட் இதில் வந்து ஸ்டேட் வைஸாக நம்ம பார்க்க தேவை எது அதிகம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டா போதும் இந்த டேட்டா நம்ம எலெக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய எலெக்ஷன் ப்ராசஸில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாஸ் குறைபாடுகள் அப்படி அப்படின்றத பற்றியும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் மாறணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பேசும்பொழுது இந்த டேட்டா அப்படின்றது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த கட்சிகள்லாம் பார்த்தோம்னா நேஷ்னல் பார்ட்டி இருக்கு இல்லையா அதாவது நேஷ்னல் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய பார்ட்டியில் இருக்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஐஎன்சி பிஜேபி பிஜேடி ஓகே டிஆர்எஸ் இந்த மாதிரி தலைவர் ஐ மீன் இந்த கட்சிகள் எல்லாமே குற்றச்சாட்டுடைய எம்பிஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் டோட்டலாகவே இது ஜிஎஸ் பேப்பர் டூக்கான மிக முக்கியமான கண்டென்ட் இதை டைரக்ட் கொஸ்டின் வந்து வரலாம் அப்புறம் எலெக்ஷன் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஹெட்டிங் கீழ நம்ம வரலாம் அதுக்கப்புறம் லா சிஸ்டம் இன் இண்டியா அப்படின்ற அந்த ஹெட்டிங் கீழ வரலாம் எல்லாமே ஜிஎஸ் டூ தான் ஓகேவா ஜிஎஸ் டூவில் வரக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டான பகுதிகள் ஓகே ரைட் அடுத்தது இண்டோ பசிபிக் ரீஜன் ஏ வெப் ஆஃப் இன்டர் டிபெண்டன்சிஸ் ஆர்மி சீஃப் சொல்லியிருக்காரு கொஞ்சம் வித்தியாசமான முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் அந்த இதில் இருக்குது ஆர்டிக்கிளில் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதாவது இந்தியா வந்து இப்போதைக்கு பதிமூணாவது இண்டோ பசிபிக் ஆர்மி சீஃப் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடத்துது யூஎஸோடு சேர்ந்து வந்து நடத்துகிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாடுகள்லேருந்து இருபது பேர் வந்து பங்கேற்றிருக்காங்க இப்போ நம்மளோட ஆர்மி சீஃப் இருப்பார் இல்லையா இது மாதிரி ஒவ்வொரு நாடுகளோட இண்டோ பசிபிக் ஆர்மி சீஃப் வந்து தான் மீட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ரைட் ஸோ அது வந்து சீனியர் என்லிஸ்டட் லீடர்ஸ் ஃபோரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதாவது ஐபி ஐபிஏசிசி அப்படின்றது தான் இந்த இண்டோ பசிபிக் ஆர்மி சீஃப் கான்ஃபரன்ஸ்ன்றது இதுக்கு சைடில் வந்து செல்ஃப் அப்படின்ற அந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸையும் நடத்தியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மேரி டைமில் வந்து மேரி டைமில் மட்டும் சிக்கல்கள் கிடையாது இந்தோ பசிபிக் ரீஜனில் லேண்ட்லேயும் வந்து சிக்கல்கள் இருக்குது அதுவும் நமக்கு கவலை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அதில் வந்து என்னென்னா நில எல்லைகள் லேண்டு டிஸ்பியூட்டாக ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் இன்னொரு நாடுகளுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய நில எல்லைகளில் சிக்கல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்னென்னா சில நாடுகள் ரியல் எஸ்டேட்காக நிறைய நிலம் வேணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கடலில் வந்து நிலப்பரப்பை வந்து ஏற்படுத்துகிறாங்க ஸோ வித்தியாசமாக அதாவது புது புது ஐலேண்டை வந்து இவங்களே கிரியேட் பண்ணுறாங்க அது மூலியமாக டிஸ்பியூட் வருது அதுக்கப்புறம் டெரரிசம் அப்படின்றது ஒரு சிக்கலாக இருக்குது கிளைமேட் சேஞ்சு இப்போ ஐலேண்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு கிளைமேட் சேஞ்சினால் வரக்கூடிய சிக்கல்கள் அதை பற்றி நம்ம பேசப்படணும் அந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம கன்சர்ன் ஐ மீன் அதை பற்றின அந்த விஷயங்களை அட்ரஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் அதாவது நிறைய புயல் அதுக்கப்புறம் சுனாமி இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் எல்லாமே இந்த ரிம் நேஷன்ஸ் அதாவது இந்தியன் இண்டோ பசிபிக் ரிங் ரிம் நேஷன்ஸ்க்கெலாம் இருக்குது அப்படின்ன மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த இது ரிம் நேஷன்ஸ் அப்படின்னா அந்த பசிபிக் ஓஷனை சுற்றி என்னென்ன நேஷன்ஸ்லாம் இருக்கோ அதை வந்து இந்த இடத்துல மீன் பண்ணுறாங்க ஓகே ரைட் இதில் வந்து இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து அது சேல சேலஞ்சஸ்னால் சவால்கள் இந்த சவால்கள் அப்படின்னா அதை எதிர்கொள்ள முடியும் அது வந்து என்னென்னா த்ரெட்டாக மாறுது அதாவது ஒரு 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 பயமாக வந்து மாறக்கூடிய ஒரு அச்சுறுத்தலாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது இனிஷியலாக நம்ம இருக்கிறது ஒரு சவால்கள் அதை நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அச்சுறுத்தலாக மாறிடுது அப்படின்ன மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒரு அதாவது ஒரு தனி நாட்டுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு சேலஞ்சஸ் வருது அப்படின்னா ஒரு சவால் வருதுன்னா அதை சமாளிக்காமல் விட்டுட்டோம் விட்டுட்டாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அது வந்து ஒரு அச்சுறுத்தலாக மாறிடுது அப்படின்ன மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள் மீன்ஸுக்கு நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேவா இந்த சேலஞ்சஸ் ஆர் மேனிஃபெஸ்டிங் அஸ் த்ரெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவன் எஸ்ஏல கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு பார்க்குறதுக்கு அப்படியே கலந்து தான் இருக்கும் ஐ மீன் நியூஸில் பெருசாக ஹைலைட் பண்ணிலாம் நம்ம போட மாட்டாங்க எப்படி நம்ம யூடியூப்லேயோ அல்லது வந்து சினிமாவிலேயே பார்த்தோம்னா ஹீரோ வரும்போது அப்படி ஸ்லோ மோஷன்லாம் வருவாங்கள்ல அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நியூஸ்லலாம் போட மாட்டாங்க நம்ம தான் அதை கண்டுபிடிக்கணும் எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ரைட் ஸோ அப்படின்னா இந்த சிக்கல்கள் எல்லாம் எதிர்கொள்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு கலெக்டிவான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம்
நம்ம வந்து பூகோள அரசியல் ரீதியாகவும் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க தட் மீன்ஸ் என்னென்னா இங்கே நடக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை நம்ம உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் அந்த சவால்களை வந்து ரொம்ப நுணுக்கமாக நம்ம கையாளணும் அப்படின்னு சொல்லி இதை சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி சேலஞ்ச் மட்டும் கிடையாது பவுண்ட்ரி டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பைரசி பிரச்சனைலாம் இந்த ரீஜனில் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் நம்ம கலெக்டிவாக இதுக்கான தீர்வுகள் வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க பைரசினால் தெரியும் கப்பலை கடத்துறது கப்பலை கொள்ளையடிக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் பைரசி அதுக்கு அடுத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த அதாவது இங்கே இருக்க இந்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எல்லாமே தனித்தனியாக வந்து இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அது எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று இணைஞ்சிருக்கு அவங்களுக்குள்ள ஒருத்தரோட ப்ராஸ்பரிட்டி அப்படின்றது அடுத்தவங்களுக்கும் அந்த ப்ராஸ்பரிட்டியை வந்து கொண்டு போகும் ஒருத்தரோட சேலஞ்ச் அப்படின்றது அடுத்தவங்களுக்கும் அந்த சேலஞ்சாக வந்து கொண்டு போகுது ஸோ அதனால் இதை வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு அதை வந்து ஒரு பக்கத்து நாடோட பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்காம கலெக்டிவாக நம்ம வந்து தீர்வு காணணும் அப்படின்ற மாதிரி இதை சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் பேராகிராஃபில் நைன்டீன்த் எடிஷன் ஆஃப் இண்டோ யூஎஸ் பைலேட்ரல் ஆர்மி எக்ஸசைஸ் யூத் அபியாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாஷிங்டன் சாரி அலாஸ்காவில் யூஎஸில் வந்து நடந்திருக்கு ஓகேவா நடந்துகிட்ருக்கு இப்போதைக்கு இது அக்டோபர் எயிட் வரைக்கும் வந்து போகுமாமா இந்த இந்த யூத் அபியாஸ் அப்படின்றது இண்டோ யூஎஸ் பைலேட்ரல் ஆர்மி எக்ஸசைஸ் அப்படின்றது ட்ரில் பண்ணுவாங்க ஒன்றும் இல்லை அதாவது ஒரு மாக் ட்ரில்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி பண்ணுவாங்க அலாஸ்காவில் ஏன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ரொம்ப பணிகள் பணி நிறைந்த ஒரு பிரதேசம் அது பனி பிரதேசம் அது அதனால் அங்கே எப்படி சூழல் இருக்கும் அங்கே எப்படி எதிரி எதிரிகளை வந்து எதிர்கொள்வது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஹிமாலய இண்டோ சைனா வாரும்போது அதை வந்துச்சு அப்படின்ற இந்தோ சைனா வார் வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஹிமாலயன் ரீஜனில் இண்டோ பாகிஸ்தான் வரலையும் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே இந்த எயிட்டீன்த் எடிஷன் ஆஃப் யூத் அபியாஸ் வந்து இந்தியாவில் நடந்துச்சு ஆவ்லி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல நவம்பரில் நடந்துச்சு ஆவ்லி இன் உத்தரகாண்ட் நவம்பரில் வந்து நடந்துச்சு இதை வந்து உத்தரா ஐ மீன் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்னு சொல்லி மாற்றி கொடுக்கலாம் அல்லது வந்து நைன் எயிட்டீன் தேடிசன் வந்து யூஎஸில் நடந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதாவது இந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃப் அப்படின்றது ஃபிலிம்ஸ்க்கான ஒரு கண்டென்ட்டு மற்ற நம்ம நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயங்கள் வந்து மெயின்ஸ்க்கான ஒரு கண்டென்ட் ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது ஃபுல்லாகவே மெயின்ஸ்க்கான கண்டென்ட் ஓகே ரைட் இது ஃபுல்லாகவே நம்ம என்னென்னா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்றதுல வரலாம் அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இது வந்து வரும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மல்டி லெட்டல் கோஆப்ரேஷன் அப்படின்ற அந்த ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து வரும் ஓகே அப்போது ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் மெஜாரிட்டி கொஷின்ஸ் வந்து வர்றதுக்கு மெஜாரிட்டி வர்ற கொஷின்ஸில் இதை நம்ம எழுதிக்கலாம் பாயிண்ட் எழுதிக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்தது தாலிபான் சீக்கிர ரெகக்னேஷன் மானிட்ரி எய்டு ஃப்ரம் இந்தியான்ருக்கு தாலிபான் வந்து இந்தியாவிட்டருந்து ஒரு மானிட்ரி எய்டு வந்து கேட்குறாங்க கொஞ்சம் உதவி பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் இந்தியா வந்து என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா தாலிபான் வந்து ஒரு இஸ்லாமிக் எமிரேட்டுன்னு சொல்லி அவங்களே சொல்லிக்கிறாங்க ஆப்கானிஸ்தான் வந்து என்ன சொல்லிக்கிதுன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு இஸ்லாமிக் எமிரேட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதை அங்கீகரிக்கலை இந்தியா வந்து அங்கீகரிக்கல இந்த சமயத்தில் அவங்க அப்படி கேட்டிருக்காங்க தாலிபான் வந்து இந்தியாக்கிட்ட உதவி கேட்டிருக்காங்க ஒன்றும் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அதை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை அவங்க கேட்டிருக்காங்க இந்தியா எந்த வகையில் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல இது வரைக்கும் ஓகே ஸோ என்ன நடக்குதுன்றது நம்ம வெயிட் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது ஜிடாஸ் பற்றின நியூஸ் வந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகே ரைட் ஒன்று டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ரைட் இதம் உள்ள நியூஸ் வந்து நம்ம ஆப்பில் அப்லோட் பண்ணிடுறோம் நீங்கள் அதை அங்கே வந்து பார்த்துருங்க ஓகே ரைட்டு